അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനവും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തന വേഗം എന്ന ഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അഭികാരകങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും എന്ന ഭാഗവും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഗാഢതയും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും എന്ന ഭാഗവുമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്നതിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നോക്കുക പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഖരവസ്തുക്കളുടെ പ്രതല പരപ്പളവും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ബീക്കറിൽ ഒരേ അളവിൽ ഡയല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈ ബീക്കറിൽ രണ്ടിലും ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലേക്കും ഒരേ അളവിൽ മാർബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഒന്നിൽ ഒരു മാർബിളിൻ്റെ കട്ടയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിൽ അതേ അളവിൽ തന്നെ മാർബിൾ പൊടിച്ചതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പൗഡേർഡ് മാർബിളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ദാ ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ദെൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് അവ മാറുന്നുണ്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എ സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് മാർബിൾ മാർബിളിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് രാസനാമമാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാർബിളും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബീക്കറിലും സംഭവിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ബീക്കറിലും സംഭവിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് ബീക്കറിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിലൊന്നിൽ വേഗത കൂടുതലും രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടുതലും മറ്റൊന്നിൽ അത്രയും വേഗത ഉണ്ടാകത്തുമില്ല അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഖരവസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖരപദാർത്ഥമാണ് സോളിഡാണ് അല്ലേ അതിൽ ഒന്ന് ഒരു പീസും അല്ലെ ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു പീസും ഒന്ന് പൊടിച്ച മാർബിളുമാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടും തുല്യ അളവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ ടു ബീക്കേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ബീക്കറുകളിലും എന്താ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗതയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വ്യത്യാസമുണ്ടാകും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഏതിൽ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഹൈ ഇൻ ദ ബീക്കർ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ മാർബിൾ പൗഡർ ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മാർബിൾ പൗഡറും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച മാർബിളും എടുത്ത ബീക്കറിലെ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത ആസിഡിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ റിയാക്ഷൻസ് രണ്ട് ആസിഡിലും എടുത്ത രണ്ട് ബീക്കറിലും എടുത്ത ആസിഡിൻ്റെ ഗാഠതയിലുള്ള സ്വഭാവ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാസ് ഓഫ് ദ മാർബിൾ മാർബിളിൻ്റെ മാസിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതും ഇല്ല മാർബിളിൻ്റെ മാസിന് യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ വ്യത്യാസമുള്ളത് പിന്നെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് മാർബിൾ മാർബിളിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതല പരപ്പളവിനെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് നോക്കുക വെൻ മാർബിൾ ഈസ് പൗഡേർഡ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് മാർബിൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ പ്രതല പരപ്പളവ് കൂടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മാർബിൾ കഷ്ണം ഒരു മാർബിൾ കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇങ്ങനൊരു ചതുരക്കട്ടയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രതല പരപ്പളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആറ് മുഖങ്ങളുണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു പീസ് ഒരു ചതുരക്കട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആറ് മുഖങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ്
ഒരു കട്ട എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് നാലായിട്ട് മുറിച്ചപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിനെ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ പ്രതല പരപ്പളയിൽ വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കും അല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ മാർബിൾ പൊടിച്ചാലുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ എന്താ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രതല പരപ്പളവ് കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബീക്കറിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ മാർബിൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഈ മാർബിൾ മാർബിളിൻ്റെ ഉപരിതലവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജലത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോറി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലുള്ള തന്മാത്രകളും തമ്മിൽ ഒരു ഫലവത്തായ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൊളിഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് എഫക്റ്റീവ് കൊളിഷൻസ് ഫലവത്തായ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും എന്താ ഇവിടുത്തെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയും കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ എന്താ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് പൊടിച്ച മാർബിളിന് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ബീക്കറിലുള്ളതിനേക്കാൾ സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കൂടുതലാണ് ആ പൊടിച്ചെടുത്ത മാർബിളിന് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ നടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ആ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർബിൾ പൊടി എടുത്ത ബീക്കറിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രാസപ്രവർത്തനം വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദ ചാൻസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ടു ഗെറ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് മാർബിൾ ഇൻ എ ഗിവൻ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ബീക്കറിലും ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ആസിഡിൻ്റെ തന്മാത്രകളും ഈ പറയുന്ന മാർബിൾ തന്മാത്രകളും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരാൻ സമ്പർക്കത്തിൽ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലുമുണ്ട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരാൻ സമ്പർക്കത്തിൽ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ആ മാർബിൾ പൊടിച്ചെടുത്ത ബീക്കറിലായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കൊളിഷൻ വെൻ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടിയപ്പോൾ പ്രതല പരപ്പളവ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് കൊളിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫലവത്തായ കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ കൂടും എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് എഫി എഫക്റ്റീവ് കൊളിഷൻ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് കൊളിഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഫലവത്തായ കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും ഇനി ആ ബോക്സിലുള്ള കാര്യം നോക്കുക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് സോളിഡ്സ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് എ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ഖര വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഖര വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതല പരപ്പളവ് അഥവാ സർഫസ് ഏരിയ എന്നുള്ളത് രാസപ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് വെൻ സോളിഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് പൗഡർ ദർ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഈ ഖരവസ്തുവിനെ നമ്മൾ പൗഡർ ആക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ പ്രതല പരപ്പളവ് കൂടുന്നുണ്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എഫക്റ്റീവ് കൊളിഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അതായത് അങ്ങനെ എന്താ പൊടിക്കുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫക്റ്റീവ് കൊളിഷൻ അഥവാ ഫലവത്തായ കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഹെൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ രാസപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാകുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ഈ രണ്ട് ബീക്കറുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിലായിരിക്കും അതായത് പൊടിച്ച മാർബിൾ എടുത്ത ബീക്കറിലായിരിക്കും രാസപ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ വിറക് വിറക് എന്താ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചാൽ അത് വേഗത്തിൽ കത്തും കാരണം എന്തായിരിക്കും വിറകിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആ വിറകിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ പ്രതല പരപ്പളവ് കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര തന്മാത്രകളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയും സമ്പർക്കത്തിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് അത് വേഗത്തിൽ കത്തുന്ന വിറക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അത് വേഗത്തിൽ കത്തുന്നത് പിന്നെ അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒന്ന് ഹോംവർക്കായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനിലയും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്ത
ദെൻ അതിലേക്ക് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിന് ശേഷം ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടിലേക്കും ഒരേ അളവിൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എന്ത് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടിലും രാസപ്രവർത്തനം നടക്കും അല്ലേ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് എൻ എ ടു എസ് ടു ഒ ത്രീ ഇതും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകും ജലം ഉണ്ടാകും പിന്നെ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും സൾഫർ ഉണ്ടാകും ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ജലവും സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും സൾഫറും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവി രണ്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരെണ്ണം വേഗത്തിൽ നടക്കും ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലെ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും വേഗത്തിൽ നടക്കുക ഇൻ വിച്ച് ദ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ്സ് ഈസ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോംഡ് ഫാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഒരു ഇളം നീ ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒരു അവക്ഷിപ്തം രൂപപ്പെടും അത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ഈ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലാണ് വേഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഈ ചൂടാക്കിയ അതായത് ദ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് വിത്ത് ഹോട്ട് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചൂടാക്കിയ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഉണ്ടായിരുന്ന ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലെ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലാണ് ആ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ നടന്നത് അതായത് ആ ഒരു മഞ്ഞ അവക്ഷിപ്തം ഒരു പേൽ എല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു ആ പേൽ എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞ അവക്ഷിപ്തം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൾഫർ സൾഫറിൻ്റെ നിറമാണ് ഏത് ആ മഞ്ഞ ആ മഞ്ഞ അവക്ഷിപ്തമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഓർക്കുക സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ജലവും സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും സൾഫറും ഉണ്ടായി അത് ആ ചൂട് കൂടിയ സൾഫേറ്റ് സോ എന്താ തയോ ഉള്ള ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലാണ് ആ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ നടന്നത് ഈ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റിനെയാണ് തയോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയും കൂടി അല്ലേ താപനില കൂടിയപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയും കൂടി അപ്പോൾ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പങ്കെടുക്കേണ്ട തന്മാത്രകൾക്കെല്ലാം ഒരു മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ആവശ്യമാണ് ഒരു മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി അഥവാ ഗതികോർജം ആവശ്യമാണ് ഗതികോർജം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം അഥവാ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ ചലിക്കുന്ന ഏത് വസ്തുക്കൾക്കുമുള്ള ഊർജമാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി അഥവാ എന്താ ഗതികോർജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിലെ തന്മാത്രകൾക്കെല്ലാം ഒരു മിനിമം മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു ഗതികോർജം ആവശ്യമാണ് ഈ ഊർജത്തെയാണ് നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിലെ എന്താ തന്മാത്രകൾക്ക് ഒരു മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു ഗതികോർജം ആവശ്യമാണ് അതിനെയാണ് എന്താ ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം വാട്ട് ഈസ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അൻപത്തെട്ടാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മോളിക്യൂൾസ് ഷുഡ് അറ്റൈൻ എ സർട്ടൈൻ മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ദിസ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾക്ക് ഒരു മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഗതികോർജം ആവശ്യമാണ് ആ ഊർജത്തെയാണ് എന്താ ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നം മറ്റു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കു വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയും വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ത്രഷോൾഡ്
കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പദത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഉൽപ്രേരകം എന്ന് പറയും കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഉൽപ്രേരകം എന്ന് പറയും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്രേരകവും രാസപ്രവർ രാസപ്രവർത്തന വേഗതയും ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയും എച്ച് ടു ഒ ജലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വെറുതെ വെച്ചിരുന്ന അത് വിഘടിച്ചിട്ട് എന്താ ജലവും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറും അത് വെറുതെ വെച്ചിരുന്നാൽ അത് ജലവും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറും വളരെ വേഗത്തിലല്ല സാവധാനത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ജലവും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വായ്ഭാഗത്തേക്ക് ആ ചന്ദനത്തിരി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചന്ദനത്തിരിയുടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കത്തൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് കെട്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് അതായത് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എം എൻ ഒ ടു ഇതിലേക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിലേക്ക് അല്പം മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ചേർക്കുന്നു മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചത് ഇതിൻ്റെ വായ്ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ചന്ദനത്തിരി കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് കത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം അതായത് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ചേർത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ രാസപ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ നടന്നു അതായത് ഓക്സിജൻ വേ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടി കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അവിടെ ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി അല്ലേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ചിട്ട് ജലവും ഓക്സിജനും ആകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ദെൻ അതിനുശേഷം ഈ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എടുത്ത ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലുള്ള ദ്രാവകത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് അരിക്കുകയാണ് അരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ നിന്നൊരു പദാർത്ഥം കിട്ടും ആ പദാർത്ഥം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് ഈ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് തന്നെയാണെന്ന് കാണാം നമ്മൾ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ചേർത്തപ്പോഴാണ് രാസപ്രവർത്തനം നടന്നത് രാസപ്രവർത്തനമൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷവും നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ആദ്യം ചേർത്തത് ഏത് അളവിലാണോ അതേ അളവിൽ തന്നെ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഈ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ചേർത്തപ്പോൾ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടി പക്ഷേ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിന് യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും അവിടെ വന്നില്ല സാധാരണ നമ്മളൊരു രാസപ്രവർത്തനം പറയുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കോമ്പൗണ്ടുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിന് യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും വന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഈ വേ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടാൻ ഈ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിന് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താ അവ സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ എന്തുവാകാം വേഗത വ്യത്യാസം വരുത്തുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടാം ചിലപ്പോൾ കുറക്കാം അതിപ്പോൾ എന്ത് വായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് അഥവാ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് എഴുതണം എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഓൾട്ടർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിത്തൗട്ട് ദം സെൽസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി പെർമനൻറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസപ്രവർത്തന വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ്
എന്താ ജലവും ഓക്സിജനുമാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ വേഗത്തിലാക്കുകയാണ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ചെയ്തത് അതായത് ഇവിടുത്തെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ദം സെൽസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആർ കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ദം സെൽസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി പെർമനൻറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആർ കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസപ്രവർത്തന വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉൾപ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പ്രോക്സൈഡ് വിഘടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിനും നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജലവും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറിപ്പോകും അവിടെ വേറെ ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വഴി എന്താ പ്രവർത്തിച്ച് ജലവും ഓക്സിജനുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കണം അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ച് ജലവും ഓക്സിജനും ആകുന്ന പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിക്കും അതായത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പി ഒ ഫോർ അതായത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിലേക്ക് സാധാരണ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് കാരണം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ച് ജലവും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താ സാവധാനത്തിലായി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിരക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറയും സ്പീഡ് വളരെ കുറയും വളരെ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിച്ചിട്ട് ജലവും ഓക്സിജനുമാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പദാർത്ഥമാണ് ഏത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകമാണ് അതാണ് അതെന്ത് ചെയ്തത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറച്ചത് അതുപോലെ അതിന് താഴെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പേര് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആൻഡ് ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അമോണിയ അയൺ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡും അമോണിയ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അയണും അഥവാ ഇരുമ്പും പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകങ്ങളായി പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പേരും ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ